El yacimiento arqueológico de Zonzamas es una joya para los historiadores y un potencial espacio para el conocimiento de los guanches, no solo por los nuevos hallazgos que se han descubierto, sino también por su valor didáctico. En mes y medio de excavaciones se ha triplicado el área de la investigación. Le hemos pasado de... de... No sé si eran 5.000 metros cuadrados, a tener casi 15.000 metros cuadrados, un poquito más de yacimiento y yacimiento. Y creemos que según vayamos picando, seguirá apareciendo cosas. O sea, que podemos, podemos decir que el yacimiento incluso sabemos que atraviesa la carretera, que es bastante, bastante grande. Hacía 20 años que no se actuaba en Zonzamas. Ahora la investigación se reanuda con un millón de euros de inversión del Cabildo y el Gobierno de Canarias y la iniciativa de organizar visitas guiadas para que la población empiece a valorar la historia de Canarias. Lo bueno que tiene Zonzamas es que es un libro de historia, que nos va a hablar de la historia de Lanzarote desde los primeros momentos hasta el siglo XIX. Se han encontrado cinco nuevas estructuras edificadas que se suman a las otras cinco que ya se conocían. Y también se ha puesto fecha a los restos de huesos y cerámica más antiguos descubiertos hasta el momento y que datan del siglo VII después de Cristo. Las últimas investigaciones también han disparado las hipótesis. Entonces estamos diciendo que ya en el siglo XIII, eh, 13, 14 posiblemente pues Sonsama no existía, solo existía la peña. Por lo, por lo tanto, el rey Sonsama y el rey Guadalfía... Lo único que tenía era una peñita con una muralla. El resto de las grandes estructuras no las llegó a ver. O sea, cambia un poco la idea del, del rey Sonsamas y de, de, eso, de ese palacio, pues cambia un poquito ¿no? la idea. Empieza, empezamos a cambiar y eso solamente con un mes y medio de excavación. Los restos se han encontrado a pocos metros de la superficie y de ahí que se crea que bajo tierra se esconde uno de los yacimientos más espectaculares de toda Europa.